失的楼，就成了英雄。举起你还有，艰难险阻，千军万重。我以前做人没有什么梦想，我以为只要做好人、练好功夫就能万事大吉。后来发生了很多事情，让我懂得功夫就是用来保护身边所爱之人。这世界上有些功夫确实是快胜慢，硬压软，强制弱；但是也有一些是以柔克刚，以静制动。我黄飞鸿不才，只求打破门第之见，令天下习武之人都能博采众长。实现心中梦想。如有得罪，还请于大哥多多包涵。说得好，但是你说的是一番道理，刚才那位兄弟说的又是另一番道理。我于淡漠也有自己的道理啊。是人多势力，公道不在人心；是非，但凭实力。所以。谁的拳头越硬，谁的道就越硬。嗯，哎，当真要如此吗？抬上来吧，黄兄弟。我一直认为，有什么样的徒弟，就有什么样的师傅。你的这三个徒弟招摇撞骗，事物成凶，是我亲眼所见。但我刚才听到你说的话，你确实是个武德兼备之人。那你说，我是应该相信我看到的呢，还是听到的呢？相信于大哥心中已有定数，要不然搬这些骨来干嘛？黑白难分之时。拳头就是我们习武之人衡量对错的准绳。今日你我比武，若是我赢了，还请阁下关闭武功，息事宁人。若是你赢了，全当给武馆开张，擂鼓作秀，怎么样？请，请。
鸡蛋，好功夫。行拳，白鹤，见笑。输了。用自己的功夫保护自己身边所爱的人，不计胜败，以果真言行一致，有侠者风范。恭喜黄师傅五马开刀！我于旦末可以保证，从今天起，广州城大大小小的武馆都不会再上门来找你的麻烦。只不过，只不过什么？你这三个不孝的弟子，胡作非为是真。你身为师傅，责无旁贷，不如就替我做三件事，以作补偿。这三条凳子腿儿，就是凭证。好，只要不是不忠不孝、不仁不义之事，我黄飞鸿任凭差遣。一言为定，记住你今天说的话。世人多势力，若没有一番见识，再好的道理，都是纸上谈兵。造极，也要记得给道理留下退后的余地。记得你今天所说过的话吗，于大哥？你这是？哎，你带我来这儿干什么？放心，绝对是带你干一件功盖千秋的好事。好事。说成这样像干好事的吗？这不是李大善人他们家吗？李大善人，我带你进去看看，你再决定干还是不干。嗯，这么严重？不会是想打劫李大善人的家吧？他可是出了名的好人，方圆三里之内没有一个穷人。你继续看吧。李大善人，我父母双亡，我又天生体弱多病，无法养活自己。哎，我那相公成天烂赌，输光了就跑掉，我一个女人带着孩子，实在活不下去了。哎哎哎你在说什么？哎，哎，老爷。
少爷，他饿晕了。哎呀，实在太惨了！你们几个，快，你带他们下去，好生招待，啊！是是，快去快去！谢谢李大善人，谢谢。看看他，多好的人呐！你废话怎么这么多？看完再说。喝着，吃到方丈了啊！吃完就滚，以后再在我家三里之内出现，我打断你们的腿我。看到了吧？这就是他们所谓三里之内没有穷人的原因。这哪个地方有不平事，哪里就有铁猴子的身影。进来，白红，你真的要按照于淡墨说的做啊？我总觉得此事有点不妥。哎，李家仗势欺人是真的，我答应于淡墨帮他做三件事也是真的。怎么，老婆大人，带头要抓我？你没个正形，我是担心你早去早回。哎，放心吧，我还要照顾你一辈子呢，怎么会让自己出危险？走了。嗯。像个小媳妇儿的样子了，还叫姐夫啊？该叫爹了吧？嗯，还没拜堂呢。嗯。哎。你以为李员外真的是年纪大了才驼背啊？这么晚了还不睡呢？他脖子上挂的元宝可是真金白银，不光是他，他的儿子、孙子都是一样。他们做贼心虚，为了怕别人来偷，就把黑心赚来的冥纸冥膏打成金元宝，挂在身上。黑心钱赚的越多，他们的元宝就越大。你什么人啊？你们这帮为富不仁的奸商，表面上接济穷人，转脸就赶他们走，还要打断他们的腿！你，你说什么鬼话？你啊！哎，不好！哇，哇，这么沉！你不怕压断脖子？来人呐！快抓住他！少爷，快！快点！抢我东西还想跑，给我将贼人拿下！假的！怎么突然感觉好像好像没力气了？对。抓住他！
都清点完了，完全没问题。好，今天各位辛苦了，明天一早广香楼好好犒劳犒劳各位。谢师傅，谢师傅，谢师傅，谢师傅。把这些银子先抬进去。来，你们两个把黄兄弟送回去。好好，慢点。来，等等，于丹木，你到底什么意思？你让我加入你，只不过让我当个诱饵是吧？诱饵两个字太难听了，不如换作先锋二字。你明知道李员外他为人狡猾，金库里边藏的不过是石头，但是一旦有人来偷盗，他就会去真正藏金库的地方查看。你们是找对地方了，我在前院挨打。好一个声东击西啊！黄兄弟莫要动怒，我们这也是权宜之计，为了只是让黄兄弟把这场戏演好罢了。只不过，不过什么呀？不过我是真没有想到，黄兄弟真的不可以从这几个酒囊饭袋的手中脱身，真是让我始料未及。就是啊，亏我们师傅还折返回去救你，差点误了我们大事。我告诉你，我黄飞鸿生平不怕被人看不起，最讨厌的就是别人过河拆桥。上次，侥幸让你赢了，但是不知道今天，你有没有胆量保持胜绩？只要皇兄你有雅兴，于某随时奉陪。黄兄弟，今日的比试，无论输赢，都不会有第三个人知道。开始吧。这算哪个字打的？躲来躲去算什么英雄？天下武功，唯快不破。黄兄弟，是你还不够快。我天不信邪。你还是先追到我再说吧。之前被你打死，武道无休止，黄兄弟也不必妄自菲薄，还请黄兄弟相信，本门弟子都是心直口快之人，绝无恶意加害之心。什么都不用说了，我信你。
记得回家按时服用啊！好，谢谢黄大夫。来，魏红。好，谢谢。我看你那药吃的差不多了，我也给你配了一瓶。哎，大和尚，我看还是算了吧。你这个婚前恐惧症完全好了？不是，我最近啊也不知道怎么了。总觉得有时候有点喘不上气儿，太阳穴有时候也有点疼。飞鸿，你这话什么意思啊？觉得我的药有问题啊？啊，不是不是不是，我不是这意思啊，只是这个婚前恐惧症，我以前也没听说过，会不会是这个药副作用大了一点？还是不相信我？我不是不相信你，也有可能是我最近忙武馆的事儿累着了。哎，我问你啊，你最近除了吃我这个药以外，还有吃什么奇怪的东西吗？没吃什么奇怪的东西啊。哦，呃，就那天，他那个汤吧，味道确实奇怪。但是桂兰她不应该害我吧？他当然不会害你了。但是他这么做，会不会是害怕你跟于淡漠的事情给自己添麻烦，所以？去找他问个清楚。哎，还是别去了，你这马上就要成亲了，别因为这点事儿伤了夫妻感情。你还是听我的吧，把我给你配的药吃了。黄师傅，黄师傅，这个老先生肚子疼，你先忙啊。好，来来来，先坐。哎呀，不对呀，桂兰深知我决定的事一定不会更改。而且他也不通药理，但是华生说的似乎也有道理。哎，你不是李员外家的公子吗？什么公子？我们哪有那个命？这条街才是我们的家。可是我那天分明看见你们在李家，你说的是李大善人吧？他是广州城的第一大好人，见我们几天没吃东西，便将我们请于他家中大开宴席。哎，可惜你们自己都不争气。哎，你说谁呢？谁自个儿不争气了？你没糟蹋粮食啊？于淡墨，你给我出来！于淡墨，黄兄弟，你怎么来了？这里不是讲话的地方，我们进一步说，就在这儿说。怎么着？你是怕你的弟子们听见你干的这种鸡鸣狗盗的事吗？究竟是什么事引起黄兄弟你误会了？我都查过。那个李员外的善举是有口皆碑，他甚至还赞助过你们龙翔会馆的比武大会，他严厉管教自己的孩子，每个月请街头乞丐吃饭，这些事情你不会不知道吧？也就我这个榆木脑袋才会相信你这种劫富济贫的鬼话。你笑什么？我笑你说的都是真的，你果然是个榆木脑袋。你，对不起啊，黄兄弟，我心直口快的毛病又犯了，可否给予在下一个解释的机会？没什么好解释的。要么交出赃款，要么跟我去见官，非要闹到这么僵吗？还有一个办法，你打死我！你们都退下吧。推出此线。在下认输
赢了，银票归你。不，我又输了。你刚刚要是不放手，这银票就毁了。但是我从来没想过要放手的念头。你若想要独吞这笔钱，或者要逃避罪责，你一定不会放手的。我不明白，你为什么要这么做？你的疑问，就是你输给我的原因。你的虎形拳呢，凶猛、霸道，又经过你的改良，可以说不管对手是什么样的人，都可以立于不败之地。所以你刚才输给的不是我，而是你自己。我自己？凭你能将一门拳法改良的炉火纯青的聪明才智，我已经是望尘莫及了，更别说将你打败。凭你现在的实力，可以称得上是宗师之下无敌手。但是离真正的宗师，仍有一步之遥。我究竟差了什么？眼界。你刚才输给的，也是自己的眼界。何为眼界？身为武者，拳力的高下，便是眼界的高低。你的权力取自于虎，猛虎扑食，手眼心法皆泄于眼前的猎物，却也自愧于眼前的猎物，所以无论多么灵巧多变，也都无法看得更远。就像你刚才只看到了我手中的银票。这么说来，你的眼界高于我之上喽？这。鹤看苍生，鸟变食神仙去。鹤本身就是一种能够看到极远的动物，所以才能趋吉避凶，人们称它为仙鸟。我刚才能赢你，全凭拳力中的定金关、后发之手这七个字。而这白鹤手的原理，也出自于武当山开山鼻祖张三丰。也就是说，你输给的是三丰祖师爷。怎么样？也不算丢人吧。看来我的眼界可能真是短浅。李老爷的事儿我会调查清楚的，告辞了。等等。哎哎哎哎哎哎！你干什么？你你你别你你你别去那儿！你别拿那个！哎呀！我说了啊，事情没调查清楚之前，我不会再帮你做事了。江湖人出来混，讲的就是信誉。你当时答应我的时候，很多人都听到了。怎么，你如此背信弃义，就不怕毁了你皇室武馆的威名吗？我说过，不忠不孝，不仁不义之事除外。放心，这次的事情绝对比劫富济贫容易多了我做的事儿我都做了，你还想怎么样？坏了我的好事，还敢给我狡辩
，什么叫好事啊？哎呀，我警告你，不要在这里给我装模作样。我，跟我来。哎哎哎！哎，来，你给我进来！放手！你带我来这儿干什么？你看看这是什么地方？间谍之首，我们的兄弟好不容易才找到他的住所，你可倒好，故意弄出动静，把他给放走了。樱花是日本的国花，我早就应该想到了，杀了小红鬼，夺走雪弟子，应该和日本人有关。你为什么不早告诉我呀？啊，你让我在一个女人的家门口挖坑埋火药，这种邋遢龌龊之事，我怎么可能答应你啊？搜捕樱花夫人是何等重要之事，我怎么能随随便便就告诉你一个外人？我告诉你，我要不是看在你长了一个生面孔，我是不会让你参与到这件事情上来的。还有，他是谁？李老爷，你之前让我去偷李老爷，难道？你猜的没错，他就是樱花夫人的手下。之前所谓救济穷人，其实就是为了收买乞丐，替他搜集情报。哎呀，情报功夫，谁能比得过丐帮啊？我当时也不只是为了偷钱，而是为了一个重要的情报。什么情报？这不是你该过问的。那这个李老爷呢？和他们一样。杀掉了，这些就是樱花夫人的手下的资料。现在樱花夫人的手下全都已经被灭口了。可惜啊，我们这次走漏了风声，下次再想抓住就是难上加难了。这么说来，广州监狱间谍被灭口一事，应该和他有关了。归来，这件事你怎么从来没跟我说过？当时你在台湾，后来你回来之后，却总是故意跟我作对，所以我就……算了。就算我早知道，也未必能和小富贵的死联系在一起。只是，你我就快成亲了，未来能否以诚相待？我们本来就如此啊！难道你有什么事情瞒着我吗？飞鸿，你怎么了？没什么，只是我在想，于淡墨这个人，实在很奇怪。他让我去做行侠仗义的好事，到头来却是打家劫舍的坏事；让我去做欺负女人的坏事，到头来却是抓日本间谍的好事。真是琢磨不透啊！而且他只是一个武馆馆主，并非官府中人，却独自部署抓樱花夫人，他是究竟为什么呀？难不成他和朝廷也有些关系？我去找姐夫，实在不行，我们就一起打走这个扫把星。嗯。哎，你
又找我合适啊？这次的任务，非你莫属。于大哥，你也太看得起我了。第一次，我被一堆家丁围住，累你差点脱不了身；第二次，我又放走樱花夫人。你还让我来？你要真想干出什么大事儿，我求你了，别再找我了。既然我来找你，就是我相信你。况且，这次的事情与武功和智谋都无关，想必你也出不了什么岔子。我说不过你这三寸不烂之舌。总之，这一次无论如何，说什么我都不帮你了。黄大夫，我是需要你帮我去看一个病人。看病，请宝芝林排队。请救救我的子渊！黄大夫，之前于某多有得罪，还望黄大夫看在医者父母心的份上，帮帮我的子渊。这个子渊听起来像是个女人的名字啊，他是谁呀？他是我的一生所爱。黄大夫，只要你能够医好子渊，我于大漠愿意为黄师傅鞍前马后。万死不辞。哼，子渊是我的未婚妻，我们就快成亲了。可他因为失忆，整日闷闷不乐。听说你能治好失忆的病人，希望你能帮我治好子渊。姑娘，啊，好，这边请。绝望的爱，这世上大部分的感情都跟这花一样，过了世纪也就败了。你说我还能相信你吗？对，你是不能再相信我了。可是你有没有想过，从我们认识到现在，我有害过你吗？就算我们之间只是演了一场戏罢了。可是我们付出的感情，难道全是假的吗？慧红，慧慧，慧慧，你没死啊？你是我是飞鸿啊。慧慧，慧慧，我是飞鸿啊！子渊，慧慧
过的梦，以温柔献祭的拥，像人心捉你轮廓，某一秒钟。被回忆驯服的痛，到身后自嘲没用，曾错觉天生一对。面孔泪痛，像摔碎停止的钟，像踏破循环时空，在闹市中亲吻你有没有用？和往事不过的风，与蝴蝶缔结的。下的那些牵挂，比真爱重。想结束万古，想和你一起感受呼吸起伏。